ప్రియమైన పరిశుద్ధ నామానికి ఘనత మహిమ ప్రభావాలు కలుగునుగాక మరి ప్రియమైనటువంటి సహోదరులారా సహోదరులారా క్రీస్తునందు మీ అందరు కూడా నా వందనాలు ఈరోజు దేవుడు మనకిచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని బట్టి నేను మరి ఒకసారి ఆ దేవాది దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను వాక్య భాగాన్ని ప్రారంభించే ముందుగా మనము ప్రార్థన చేసుకున్న తరువాత ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తాం తలలు వంచినట్లయితే మనం ప్రార్థన చేద్దాం మహాగణుడు అయినటువంటి ఏసయ్య మీ పరిశుద్ధ నామానికి వందనాలు స్తోత్రాలు ఆకాశమందైనను భూమి ఎందైనను ఘనతకు మహిమకు మీరే అర్హులు దేవ ఈరోజు ప్రవ్వ ఈ వాక్యము వినడానికి సిద్ధపడిన ప్రతి సహోదరుణ్ణి సహోదరిని మీ హస్తాలకు అప్పగిస్తున్నాం సహాయం చేయండి మమ్మల్ని మీ స్వాధీనం చేసుకుని నడిపించండి ఏ వాక్కు మాట్లాడాలో ఆ వాక్కు ద్వారా ప్రభు నీ జనులను సంధించండి ఏ సునామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్ క్రీస్తు నందు ప్రియమైన వారులారా మీ అందరు కూడా మా హృదయపూర్వక వందనాలు క్రీస్తు రాకడ ధ్వని అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో దేవుని యొక్క రాజ్య వ్యాప్తి గురించి మనము మాట్లాడుతూ ఉన్నాం గత రెండు వారాలుగా మనము రెండు భాగాలు దీని మీద మాట్లాడి ఉన్నాము ఈరోజు దేవుని యొక్క రాజ్యంలో మూడవ అంశాన్ని మీ ముందుకు తీసుకురావాలని నేను ఎంతో కోరుతూ ఉన్నాను ఎందుకంటే దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని వ్యాప్తి చేయడమే ఈ కడవరి కాలంలో ప్రతి క్రైస్తవుడి యొక్క ప్రాముఖ్య లక్షణంగా ఉండాలి అంతేకాని మన యొక్క సొంత ఇష్టాలను నెరవేర్చుకోవాలన్న ఆశ మనలో ఉంటే మనము దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టిన వాళ్ళం అవుతాము అలా చేసేవాళ్ళు ఎన్నడూ కూడా దేవుని యొక్క రాజ్యానికి వారసులు కారు అన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి కనుక ప్రతి క్రైస్తవుడు లేదా క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచిన ప్రతి వ్యక్తి కూడా దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని వ్యాప్తి చేయాలి ఆ దిశగానే ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించాలి అందుకోసమే మేము ఈ దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని వ్యాప్తి చేసే అంశాలని మేము మాట్లాడుతూ ఉన్నాం గత వారము వాక్యాన్ని ధ్యానించాలని ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాక్యాన్ని ధ్యానించిన ఎడల మన అంతరంగ పురుషుడు బలపరచబడి సాతాన్ని ఎదిరించడానికి తగిన శక్తి మంతులం అవుతామని మనము గత వాక్యాల్లో చూసాం మరి ఈరోజు మీకు గత వారం చెప్పినట్లుగా ప్రార్థన ద్వారా ఎలాగూ మనము దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని వ్యాప్తి చెందించగలము ప్రార్థన ద్వారా ఎలాగూ మనము బలపరచబడగలము అసలు ఎలాగూ ప్రార్థించాలి అన్న విషయాలను మనం ఈరోజు లేఖనంలో తెలుసుకునే దానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మీకు గడిచిన వారం చెప్పినటువంటి లేఖన భాగాన్ని మరి ఒకసారి నేను గుర్తుకు తీసుకురావాలని కోరుతున్నాను మత్తై సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ వచనాన్ని కనుక మనం చూసినట్లయితే అక్కడ స్పష్టంగా మనకి ఒక వాక్యం సెలవించబడుతుంది చూసినట్లయితే సహోదరులారా ఒకడు మొదట బలవంతుని బంధింపని ఎడల ఏలాగూ ఆ బలవంతుని ఇంటిలో చొచ్చి అతని సామాగ్రి దోచుకొనగలడు అట్లు బంధించిన ఎడల వాని ఇల్లు దోచుకొనవచ్చును అని చెప్పబడింది మొదటగా నీవు బలవంతుడు అయితేనే బలవంతుడు అనే వాణ్ణి నువ్వు జయించగలవు నీవు బలహీనుడుగా ఉన్నంత కాలము కూడా నీ శత్రువు బలవంతుడైతే నువ్వు వాణ్ణి ఏమీ చేయలేవు కేవలము మాటలు చెప్పవలసిందే కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నువ్వు చేతలతో దానిని జయించలేవన్న విషయాన్ని స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి అందుకే లేఖనం చెప్తుంది ఒకడు మొదట బలవంతుణ్ణి బంధించాలి నువ్వు బంధించేటువంటి వాడు బలహీనుడైతే పెద్ద సమస్య లేదు నువ్వు బంధించేవాడు సాధారణమైన వ్యక్తి అయితే పెద్ద విషయం లేదు దాంట్లో అయితే లేఖనమే చెప్తుంది నువ్వు బంధించబోయేవాడు బలవంతుడు మరి అటువంటి బలవంతుడిని బంధించాలంటే నువ్వు ఎంత బలవంతుడుగా ఉండాలో ఆ బలవంతుడిని మించిన బలము నీలో ఉండాలని వాక్యం ద్వారా మనము గడిచిన వారం చూసాం ఈ వారం కూడా దేవుడు మనకు దాన్నే గుర్తు చేస్తున్నాడు అయితే నేను మీకు ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళినట్లయితే వాక్య భాగాన్ని ప్రార్థన ద్వారా ఎలాగూ మనము బలవంతులము కాగలము ఎలాగు ప్రార్థించాలి అన్న విషయాలను ఈరోజు నేను మీ ముందుకు తీసుకురావాలని ఆశపడుతున్నాను నేను ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను ప్రార్థనకి ఎవరిని మనము ఉదాహరణగా తీసుకొని ఈ యొక్క వాక్యాన్ని మనం చెప్పగలము అని అనుకున్నట్లయితే నా మనసులో మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు కంటే కూడా గొప్ప ప్రార్థనా పరుడు ఎవ్వరూ లేరు మన రక్షకుడైన దేవుడైన క్రీస్తు కంటే గొప్పగా ప్రార్థన చేసిన వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా లేరు ఆయన యొక్క జీవితంలో నుంచి మనము కొన్ని విషయాలను మనం తీసుకుందాం ప్రియమైన వారులారా మనము యేసు క్రీస్తు అన్న పదాన్ని మనం చూస్తే అన్ని జనులు కూడా యేసు క్రీస్తు గురించి వినుంటారు 
ఈవెన్ క్రైస్తవులు కూడా వినే ఉంటారు ఏమని యేసు ప్రభు అంటే సాధారణంగా అందరికీ ఏం గుర్తుకొస్తుంది తెలుసా చాలా అద్భుతాలు చేసే దేవుడు బాధల్లో కష్టాలలో ఉంటే ఆదుకునే దేవుడు రోగాలు వస్తే ఆయన నమ్ముకుంటే పోతాయి లేదా మనకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు అప్పుల్లో ఉంటే ఏసు క్రీస్తు నమ్ముకుంటే మనకు అప్పులు తొలగిపోతాయి మనకేదైనా రోగగ్రస్తం అయితే ఆయన ఎద్దుకు ప్రార్థన చేసుకుంటే ఆయన స్వస్థపరుస్తాడు యేసు ప్రభు వారిని మనమందరం కూడా ఇలాగే చూసాం బాధల్లో విడిపించేవాడుగాను కష్టాలలో కన్నీళ్ళలో విడిపించేవాడుగాను మనము లేఖనంలో చూస్తే ఆయన చేసిన అద్భుతాలు చాలా చాలా ఉన్నాయి నాయినని ఒక విధవరాలి కుమారుడు చనిపోయి పాడితో పాటు ఎత్తబడినప్పుడు దేవుడు వచ్చి ఆ పాడిన ముట్టంగానే ఆ పిల్లవాడు బ్రతికినట్టుగా మనం చూస్తాం అలానే లాజరు కూడా చనిపోయి మూడు రోజులు సమాధిలో పెట్టారు అది వరకు ఎన్నడూ కూడా వాళ్ళు చనిపోయిన మనుషులు బ్రతికినట్టు చూడలేదు అయితే యేసు ప్రభు వచ్చి అంటాడు లాజరు లేచి బయటికి రానంగానే లాజరు ప్రాణాలతో సహా బయటికి వచ్చాడు అది చూసిన అనేకులు ఆశ్చర్యపోయారు ఏంటిది ఇలా ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాడు చనిపోయిన మనుషులు తిరిగి బ్రతుకుతారా అని చాలా రకాలుగా వాళ్ళు కొద్దిమంది విశ్వసించారు కొద్దిమంది దాన్ని మరలా వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినట్టుగా లేఖనంలో చూడవచ్చు అంత మాత్రమే కాదు యేసు ప్రభు ఒక చోట ఆయన ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఐదు వేల మంది పురుషులకు ఆహారం పెట్టినప్పుడు అది ఎలా అభివృద్ధి చెందిందో ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఎలా వ్యాప్తి చెందాయో ఎవరికీ అర్థం కాలేదు సో యేసు ప్రభువును చూస్తే అందరికీ అద్భుతాలు చేసే దేవుడుగానే కనపడతాడు యేసు ప్రభువును చూస్తే రోగాలను మాయం చేసే దేవుడుగా కనబడతాడు యేసు ప్రభు ఒక చోట అంటాడు నా అద్భుతాలు చూసి మీరు నన్ను వెంబడిస్తున్నారు రొట్టెల కోసమే మీరు నన్ను వెంబడిస్తున్నారని సో దేవుణ్ణి ఇలాగూ అందరూ ఎరిగి ఉన్నారు బాధాకరం ఏంటంటే క్రైస్తవులు కూడా యేసు ప్రభుని అలానే చూస్తున్నారు అద్భుతాలు చేసే దేవుడు రోగాలు నయం చేసే దేవుడు నా కుమార్తెకు పెళ్లి కాలేదంటే యేసు ప్రభుకు ప్రార్థన చేయాలి ఆయన దాన్ని బాగు చేయాలి ఇమీడియట్గా నా కుమార్తెకు మంచి సంబంధం కావాలి ఇలా దేవుని ఎంచుకుంటూ వెళ్ళారు అయితే నేను కూడా యేసు ప్రభుని ఇలా చూశాను ఒకప్పుడు వచ్చిన తొలి నాళ్ళల్లో నాకు అనిపించేది ఏమన్నా తెలుసా మనము కూడా చనిపోయిన వాళ్ళను బ్రతికించాలి ఎవరైతే తాగుబోతులు ఉన్నారో ప్రార్థన చేయంగానే వాళ్ళు ఆ బంధకాల నుంచి బయట వచ్చేయాలి ఎవరినైతే చనిపోయి ముట్టారో వాళ్ళని లేపాలి నాకు కూడా మా ఇంట్లో మా బంధువు చనిపోయాడు మా తాతగారు చనిపోయారు ఒకప్పుడు ఆయన చనిపోయినప్పుడు నాకు అనిపించింది నా గనక శక్తి ఉంటే ఆయన ప్రాణాలతో లేపితే అందరూ విశ్వసిస్తారు అలా అనిపించింది కానీ నేను చేయలేకపోయాను కానీ యేసు ప్రభు చేశాడు సహోదరులారా ఈ ఉదాహరణలన్నీ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనమంతా కూడా యేసు ప్రభు చేసిన అద్భుతాల వైపే చూసాం కానీ ఆ అద్భుతాలు చేయడానికి ఆయన అంతరంగంలో తనను తాను ఎంతగా బలపరుచుకున్నాడో ప్రార్థన ద్వారా ఆయన ఎంతగా ఇది ఎదిగాడో మనం ఎవరం కూడా దాన్ని పట్టించుకోం మీకు ఇది అర్థం అవడానికి ఇంకొక ఉదాహరణ కూడా చెప్తాను మీరు ఏదైనా ఒక చెట్టు దగ్గరకు వెళ్ళారు అనుకుందాం ఆ చెట్టు నిండా పండ్లున్నాయి ఆ పళ్ళు కోసుకొని మీరు పైకి చూసి తిని వెళ్ళిపోతారు లేదంటే ఆ చెట్టు బలంగా ఉందని లేదంటే మంచి తీగా ఉందని మాట్లాడుకుంటాం అయితే అందరూ కూడా చెట్టు ఫలాలు చూసి వెళ్ళిపోతారు కానీ ఆ చెట్టు అలా ఫలాలు ఇవ్వాలంటే తన యొక్క వేర్లు లోతుగా ఎంతగా నాటుకుపోయిందో ఎవరు కూడా గమనించరు ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఆ చెట్టు వేర్లు ఎంత లోతుకు వెళ్ళాయి ఎంత లోతులో నుంచి అది తన శక్తిని సంపాదించుకుంటుంది ఎంత లోతులో నుంచి తన బలాన్ని పొందుకుంటుంది ఎంత లోతులో నుంచి తనను తాను ఎంత ఉత్తేజితంగా మార్చుకుంటుంది బలాన్ని పొంది ఇతరులకు ఫలాలు ఇస్తుందని ఎవరు గమనించరు అందరికీ పళ్ళే చూస్తారు కానీ లోతులో నాటుకుపోయిన వేర్లను మాత్రం ఎవరు చూడరు ఈనాటి క్రైస్తవ్యం కావచ్చు అన్ని జనులు కావచ్చు యేసు ప్రభువును అలాగే చూస్తున్నారు అయితే ఈరోజు నేను మీ ముందుకి యేసు ప్రభు యొక్క ప్రార్థన జీవితాన్ని మీ ముందుకు నేను తీసుకురావాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను కనుక జాగ్రత్తగా వినాలని నేను మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను సహోదరులారా మనము ఎవరినైనా ప్రార్థనకి పిలిచామనుకోండి నేను జనరల్గా అడుగుతాను బ్రదర్ ఈరోజు ప్రార్థన ఉంది వస్తారా అని అంటే ఇమీడియట్గా మనం అందరం చెప్పే ఆలోచన ఏంటో తెలుసా బ్రదర్ నాకు చిన్న వర్క్ ఉంది లేదా ఎంతసేపు ఉంటుంది బ్రదర్ ప్రార్థన ఈ అంటే ప్రార్థన అంటేనే మనకు అన్ని పనులు గుర్తుకొస్తాయి ప్రార్థన ఒకవేళ చేయడానికి మోకరిస్తే ఆ ఐదు నిమిషాలలోనే మనము మనస్సును అంతా ప్రపంచానికి పంపించేస్తాం ఇలాంటి ప్రార్థన మనం చేస్తూ ఉంటాం ప్రియమైన వారులారా ఏదన్నా చెప్పామనుకోండి ప్రార్థన చేయండి అని అలసిపోయాం బ్రదర్ ఈరోజు మేము రాలేము ప్రార్థన చేయండి పలానా విషయాన్ని గురించి అంటే వీఆర్ ఫుల్లీ టైర్డ్ బ్రదర్ సారీ వీ కెనాట్ కమ్ టుడే ఈరోజు రాలేం బ్రదర్ మేము ప్రార్థనకి ఇలా అలిసిపోయాము మాకు ఆ పనులు ఉన్నాయి 
ఈ పనులు ఉన్నాయి ప్రార్థన అంటేనే మనకి మనస్సు రాదు చేయడానికి ఐదు నిమిషాలు ప్రార్థన చేస్తే యాభై నిమిషాలు చేసినంత భావన ఉంటుంది ఎందుకు ఇలా ఉంటుంది నిజంగా అలసిపోయినామా అయితే మీ రక్షకుడు మన రక్షకుడు మన దేవుడి యొక్క జీవితంలో కొన్ని విషయాలను మీ ముందుకు నేను తీసుకుని రావాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను లేఖనంలో చూస్తే సహోదరులారా యేసు క్రీస్తు అద్భుతాలు చేసినట్లుగా మనం చూస్తాం యోహాను సువార్త ఆరవ అధ్యాయంలో మనం గనక చూసినట్లయితే అక్కడ యేసు ప్రభు ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఏడు వేల మందికి పంచినట్టుగా మనం లేఖనంలో చూస్తాం ఐదు వేల మందికి పురుషులు మాత్రమే ఇంకా చాలా మంది ఉంటారు అయితే ఈ పంచేటప్పుడు ఆయన కొండ మీద వాళ్ళందరూ గ్యాదర్ అయినట్టుగా మనము గ్రహించవచ్చు ఉదాహరణకి ఐదు వేల మంది పురుషులు మాత్రమే అనుకుంటే అందులో సగం మంది స్త్రీలు ఉన్నారు అనుకుందాం మొత్తం ఎంత అయింది ఏడు వేల ఐదు వందల మంది ఒక ఐదు వందల మంది పిల్లల్ని వేసుకున్న ఎనిమిది వేల మంది అక్కడ కూడి ఉన్నారు ఎనిమిది వేల మందికి గట్టిగా అరిచి సువార్త చెప్పాలంటే ఆ గొంతు ఎంతగా అలసిపోతుందో ఆలోచించారా ఎనిమిది వేల మందికి ఆయన తిరిగి సువార్త చెప్పాలి అయితే ఆయన సువార్త చెప్పేటప్పుడు ఎవరు మాట్లాడకుండా ఉన్నారంటే నమ్మలేం ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు అరుస్తూ ఉండొచ్చు పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉండొచ్చు ఆయన ఎదిరించే పరిశీలు కూడా అక్కడ అడ్డం మాట్లాడుతూ ఉండొచ్చు ఇంతమందిని ఎదిరించి ఆయన ఎంతగానో అరిచి అరిచి సువార్త చెప్పాడు ఈ రోజుల్లో ఒక అరవై మందికి క్లాస్ చెప్పాలంటేనే గొంతు పోతుంది అలాంటిది ఎనిమిది వేల మందికి ఏ మైక్ సెట్లు లేని ఆ రోజుల్లో ఆయన సువార్త చెప్పాడు ఆయన త్రోటు ఎంతగా అలసిపోయి ఉంటుందో ఆలోచించారా ఆ కొండలు ఎక్కడానికి దిగడానికి తన ఎద్దుకు వచ్చేవారికి స్వస్థ పరచడానికి వాళ్ళ బాధలు వినడానికి ఎవరిని కూడా దేవుడు పక్కన పెట్టలేదు ఇంత ప్రయాసపడ్డాడు యేసు క్రీస్తు ఆయన కంటే మనము ఎక్కువ ప్రయాసపడుతున్నామా అంటే అది మీరు ఆలోచించుకోవాలి కారణాలు చెప్పేవాళ్ళు రెండో విషయాన్ని కూడా మీ ముందుకు నేను తీసుకుని వస్తాను యోహాను సువార్త నాలుగవ అధ్యాయంలో గనక మనం చూస్తే యేసు ప్రభువారు సమరయ్య స్త్రీకి సువార్త చెప్పడానికి బయలుదేరి వెళ్ళాడు అక్కడ యూదయ నుంచి గలిలయకు వెళ్తున్నాడు అని వ్రాయబడింది రెండవ అధ్యాయం రెండవ వచనంలో నాలుగు రెండులో యూదయ నుంచి గలిలయకు వెళ్తున్నాడు అని ఉంది మనము యూదయ నుంచి గలిలేకని చదివేసాం కానీ యూదయ నుంచి గలిలేకు ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఉందో మీకు తెలుసా ఇంచుమించుగా నూట యాభై కిలోమీటర్లు ఉంది యూదయ నుంచి సమరయ సమరయ నుంచి గలిలేకి మొత్తము నూట యాభై కిలోమీటర్లు ఈ నూట యాభై కిలోమీటర్లు సమరయ గుండా వెళ్లాల్సింది కాబట్టి సమరయకు వస్తే నూట ఐదు కిలోమీటర్లు ఇరవై రెండు గంటల కాలం అంటే ఒక నరుడు నడిస్తే అతని దేహము ఎంత అలసిపోతుందో తెలుసా ఎంతగా కాళ్ళు నొప్పులు ఉంటాయో తెలుసా ఒక్క ఆత్మ కోసము దేవుడు ఇంచుమించుగా ఇరవై రెండు గంటలు నడిచి మెట్ట మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు బావి దగ్గరకు వెళ్ళాడు ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న సమరయ స్త్రీ బంధకాలలో ఉంది ఆమెను సాతాను రాజ్యంలో నుంచి విడిపించాలంటే దేవుడు ప్రయాసపడక తప్పదు సో యేసు క్రీస్తు ఇంతగా ప్రయాసపడ్డాడు ఆయన నిద్రపోని సందర్భాలు ఎన్నో ఎన్నో ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి సహోదరులార అయితే ఎందుకు మీ ముందుకు తీసుకొని వస్తున్నానంటే నీ రక్షకుడైన దేవుడు ఇంతగా ప్రయాసపడినను ఆయన ఎన్నడూ కూడా కారణాలు చెప్పలేదు ప్రార్థన చేయడానికి సో సమయం లేదు కాబట్టి నేను త్వరగా ముందుకు సాగిపోతూ ఉన్నాను ఇంతగా అలసిపోయిన దేవుడు ఎలా ప్రార్థన చేశాడో చెప్పమంటారా మీకు నేను లేఖనంలో చూపిస్తాను లూకా సువార్త ఆరవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనంలో చూస్తే ఇలా రాయబడింది ఆయన ఆ దినముల ఎందు ప్రార్థన చేయుటకు కొండకు వెళ్ళి దేవుని ప్రార్థించుట ఎందు రాత్రి గడిపాను నువ్వు పని చేసే చిన్న పనికే అలసిపోయానని ప్రార్థన మానేస్తున్నావు కానీ ఆ దేవుడు మన దేవుడు ఎంత ప్రయాసపడినా కూడా రాత్రి అంతా ప్రార్థన చేసినట్లుగా లేఖనం చెప్తుంది మరి ఎన్నో చోట్ల ఆయన ప్రార్థించుట ఎందు రాత్రి గడిపిన రాయబడి ఉంది మరి యేసు ప్రభు ప్రార్థించిన మాట మనం విన్నాం మరి ఎలా ప్రార్థన చేశాడో చెప్పమంటారా రాత్రి కాలంలో ఏ రీతిగా ప్రార్థన చేశాడో మీకు లేఖనంలో నేను చూపిస్తాను హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఏడవ వచనంలో చూస్తే మీరు మరలా చదవండి అద్భుతంగా దేవుని యొక్క ప్రార్థనను వర్ణించ పడింది శరీరధారి అయి ఉన్న దినములలో ఆయన మహారోదనముతోనూ కన్నీళ్లతోనూ ప్రార్థనలు యాచనలు చేసి భయభక్తులు కలిగినందున ఆయన అంగీకరించబడ్డాడని వ్రాయబడింది ఎంతగా దేవుడు రోధించాడో ఎంతగా కన్నీళ్లు విడిచాడు సహోదరులారా నేను సువార్త చెప్పాను కదా చాలనుకుని ఆయన నిద్రపోలేదు ఒలీవుల కొండకు వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకోలేదు ఆయన ఆ రాత్రులు ఎన్ని రాత్రులు ప్రార్థించేందుకు గడిపాడో మనము మాటల్లో చెప్పడానికి సరిపడదు నాకు ఇక్కడ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు మహారోదనము చేసిన రాయబడింది ఇంగ్లీష్లో అయితే లౌడ్ క్రై అని వాడారు 
మహారోదనముతోనూ కన్నీళ్లతోనూ యాచించాడని రాయబడింది యాచించడం అంటే తెలుసా సహోదరులరా అడుక్కోవడం అనగా దాని అర్థం అదే వస్తుంది అనగా తన తండ్రి అయిన దేవుని ఎదుట ఆయన దేవుని కుమారుడై ఉన్నా కూడా ఆయన ఎంతగా రోధించాడో ఎంతగా ప్రార్థించాడో లేఖనంలో మనం చూడవచ్చు మరి ఎందుకు ఆయన అంతగా రోధించాడు ఎందుకంటే ఆయన బంధించబోయేవాడు బలవంతుడు ఆ బలవంతుని ఎదుర్కోవాలంటే సాధారణమైనటువంటి ప్రార్థనలతో వాడిని ఎదిరించలేం మనము చేసే నామకర్ధ ప్రార్థనలు ఇంటి పైకప్పు కూడా దాటి వెళ్ళవు ఇలాంటి ప్రార్థనలతోటే ఇలాంటి మాయా ప్రార్థన ప్రార్థనలతోటే మన యొక్క సొంత అవసరాల కొరకు చేసుకునే ప్రార్థనలతోటే దేవుని యొక్క రాజ్యము వ్యాప్తి చెందదు సహోదరులరా మరి అందుకే వాక్యం చెప్తుంది నీ సృష్టికర్త అయినటువంటి నీ దేవుడే శరీరధారిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన అంతగా రోదన చేస్తే ఏ పాపము లేనటువంటి వాడు ఏ కల్మషము లేనటువంటి వాడు ఏ తప్పు చేయని మహాదేవుడు నా ఎందు పాపం ఉన్నదని మీలో ఎవడు స్థాపిస్తాడు అని ప్రశ్నించిన ఆ దేవుడు అలాంటి గొప్ప దేవుడే ఇంతగా లోతుగా ఏడ్చి రోదన చేసి ప్రార్థన చేయాల్సి ఉంటే మరి పాపంలో నిత్యము పట్టబడి నిత్యము పాపంతో సహవాసం చేసే మనము ఇంకా ఎంతగా రోదన చేయాలి సహోదరులారా అలాంటి రోదన ఈనాడు క్రైస్తవ్యం చేస్తుందా అలాంటి రోదన ఈనాడు క్రైస్తవులు చేస్తున్నారా అంటే నిశ్చయముగా లేదని చెప్పాలి మరి ఇలాగ చేస్తే ఎలాగ నువ్వు బలపరచబడతావు అంతరంగ పురుషుని ఎలా బలపరుచుకుంటావు ఇలా చేసినందువల్ల నీవు దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని ఏమాత్రం కూడా వ్యాప్తి చేయలేవు దాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలని ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అదేవిధంగా సహోదరులరా వాక్యాన్ని మనం చూస్తే మనము ప్రార్థన చేయమంటే ఒక ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు ప్రార్థన చేసి మన పనులకు త్వర త్వరగా వెళ్ళిపోతాం యేసు ప్రభు రాత్రి అంతా ప్రార్థించాడని రాయబడి ఉంది మరి ఇక్కడ ఒక లేఖనంలో ఒక మాట మత్తయసు వార్త పదవ అధ్యాయంలో ఉంటుంది ఏ దాసుడు తన యజమానుల కంటే గొప్పవాడు కాదు దాసుడు తన యజమానుల వలన ఉండిన చాలు నీ యజమానుడైన నీ దేవుడు నీ క్రీస్తు నా క్రీస్తు రాత్రి పగలు అంతగా రోదన చేసి ప్రార్థన చేస్తే నీ యజమానుడి కంటే నువ్వు గొప్పవాడివా నీ క్రీస్తు కంటే నీకు ఎక్కువ బలం ఉందా మరి ఆ క్రీస్తే అంతగా రోధించినప్పుడు నువ్వు ఇంకా ఎంతగా రోధించాలి మరి నీ యజమానుడు చేసినట్లు నువ్వు ప్రార్థన చేయలేదంటే నువ్వు ఏమంటున్నావో తెలుసా నా దేవుడి కంటే నేనే గొప్పవాణ్ణి ఆయనకి అంత ప్రార్థన చేస్తే ఆ శక్తి వచ్చింది నేను కొంత చేసినా నాకు శక్తి వచ్చింది చేస్తుందన్న భావంలో ఉన్నావేమో ఇది నీ దేవుణ్ణి అవమానించడమే ప్రియమైన వారు దీన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలని నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దాసుడు యజమానుడి వలె ఉండాలి మరి నీవు నేను దేవుని దాసులము మరి నీ యజమానుడి వలె ప్రార్థించగలుగుతున్నావా నీ యజమానుని వలె రోదన చేయగలుగుతున్నావా ఇలా చేయకపోతే నువ్వు దేవుని రాజ్యంలో ఒక అడ్డుబండవేనని గుర్తుంచుకోవాలి కోత విస్తారంగా ఉంది కోతకు వచ్చే పని వాళ్ళు కొద్దిగా ఉన్నారు మరి ప్రార్థన ఏమో కొంచెంగా ఉంది రక్షించబడవలసిన ఆత్మలు చాలా ఉన్నాయి ఈ విస్తారమైన ఆత్మలు రక్షించాలంటే నువ్వు చేసే ఈ నామకార్ధ ప్రార్థన ఇంటి పైకప్పు కూడా దోటని ఆ ప్రార్థన ఎందుకు పనికి వస్తుంది సహోదరులరా ఇలా యేసు క్రీస్తు నామమని పేరు పెట్టుకుని నామకార్థంగా చేసే ప్రార్థనల్లో దేవుని రాజ్యాన్ని వ్యాప్తి చేయలేము ఇది దేవుణ్ణి అవమానించడమే కనుక జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఎడతెగక ప్రార్థన చేయుడి రోషముగా ప్రార్థన చేయుడి నిశ్చయముగా విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేయండి వదలకుండా ప్రార్థన చేయండి విసుకక ప్రార్థన చేయండి దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని వ్యాప్తి చేసే వరకు ఎవరు కూడా ప్రార్థనలో విశ్రమించకూడదు మన దేవుడు విశ్రమించలేదు ఆయన్ని పోలి నడుచుకునే మనము కూడా విశ్రమించడానికి వీల్లేదు ప్రియమైన వారులారా ఈ విషయాన్ని మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలని ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అలాగే లేఖనంలో చూసినట్లయితే అపస్తులు కూడా ఎంతగానో ప్రార్థించారు వాళ్ళ యొక్క మెయిన్ మోటివ్ ఏంటంటే దేవుని రాజ్యాన్ని వ్యాప్తి చేయడమే వాళ్ళకి తెలుసు రాబోవు శ్రమలను ఎదుర్కోవాలంటే ప్రార్థన ద్వారానే సాధ్యం మీరు అపస్తుల కార్యాలయంలో చూస్తే అపస్తులైనటువంటి పేతురు వాళ్ళందరినీ కూడా పరిస్థయులు భయపెడతారు ఈ నామాన్ని గురించి మీరు ఎంత మాత్రము మాట్లాడకూడదు అన్నప్పుడు వాళ్ళు వస్తారు నాథ ఎలాగు మేము చేయాలి ఈ యొక్క అపస్తులందరూ దేవునికి బలముగా ప్రార్థించారు మేము ఇలా బలహీనంగా ఉన్నామయ్యా సువార్త ప్రకటన చేయడానికి ఆటంకాలు ఉన్నాయి నీ రాజ్యాన్ని వ్యాప్తి చేయలేకపోతున్నాము మాకు సహాయం చేయండి అన్నప్పుడు వారు ప్రార్థన చేసినప్పుడు వారి కూడి ఉన్న చోటు కంపించింది ఎందుకు కంపించిందో తెలుసా వాళ్ళ అంతరంగంలో దేవుని కొరకు ఉన్నటువంటి తృష్ణ దేవుణ్ణి సైతం కదిలించేలా చేసింది ఆ దేవుని గురించిన ఆశ వల్ల వాళ్ళ ఆశకి భూమి బద్దలైపోయింది సహోదరులరా అంత రోష 
ఆశ్రమ కలిగిన ప్రార్థనల వల్లనే ఆనాడు ఆ సమాజం అంతగా క్రీస్తు యొక్క రాజ్యాన్ని వ్యాప్తి చేసింది మరి ఈనాడు మనం అంత రోషం గల ప్రార్థనలు చేయడం లేదు మనకి ఎంతసేపటికి మన ఇంట్లో బాగుండాలి మన చదువులు బాగుండాలి మనకు మంచి మార్కులు రావాలి ఉద్యోగాలు రావాలి జీతాలు టెన్షన్గా పెరగాలి మన కుటుంబంలో అందరూ అభివృద్ధి చెందాలి దేవుని రాజ్యం మాత్రం మనకు అవసరమే లేదు అందుకే క్రైస్తవం ఇలా నామకార్థంగా మారిపోయింది ఈరోజు దాన్ని గుర్తుంచుకోవాలని ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మరి విలాప వాక్యాలు రెండవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనంలో చూస్తే అక్కడ ప్రభు ఏమంటారంటే నీవు లేచి రేయి మొదటి జామున మొరపెట్టమన్నాడు నీ రక్షకుడైన యస్సు క్రీస్తు నీ దేవుడు అని చెప్తున్నావు ఆయన్ని ఫాలో అవుతున్నానని చెప్తున్నావు కదా మరి నీ దేవుడు ఇంకను చాలా చీకటి ఉండగానే ఇంకా నువ్వు చాలా చీకటి ఉండగానే ప్రార్థన చేయుటకు కొండల మీదకి ఎక్కాడు మరి నువ్వు ఎక్కుతున్నావా ఈరోజు ప్రార్థనలో శిఖరాలు ఎన్ని గంటలు పడుకుని నిద్రపోతావు ఎన్ని గంటలకి నిద్రలేస్తావు ఇలా నిద్రపోయే వాళ్ళు దేవుని రాజ్యాన్ని ఏం వ్యాప్తి చేస్తారు నీ దేవుడు నీకు మూలాధారం అయితే నీ దేవుడు నీకు మాదిరికరమైతే నీ దేవుడు వేకు జామున లేచి ప్రార్థన చేసే అనుభవాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ఆయనకు తెలుసు దేవుని రాజ్యాన్ని వ్యాప్తి చేయాలంటే సుఖం ఉండకూడదు సుఖాన్ని అలవాటైన వాడు దేవుని రాజ్యాన్ని వ్యాప్తి చేయలేడు మరి ఆ దేవుడు ఈరోజు మనల్ని చూస్తూ ఉన్నాడు నీ దేవుడు నీకు మాదిరి అయితే నీవు కూడా ఇంకా చాలా చీకటి ఉండగానే లేయగలుగుతున్నావా అలా లేయలేకపోతే దేవుని యొక్క రాజ్యానికి నువ్వు నిజముగా అడ్డుబండవే ఎందుకంటే ప్రభు అంటాడు నాతో కలిసి సమకూర్చని వాడు చెదరగొట్టేవాడు నాతో కలిసి సమకూర్చని వాడు చెదరగొట్టేవాడు ఏమి సమకూర్చాలి ఏమి చెదరగొట్టాలి సమకూర్చడం అంటే ఏంటో తెలుసా నశించిపోయే ఆత్మలను పట్టుకుని దేవుని రాజ్యంలోకి చేర్చడం అలాగే సాతాను చేతిలో బంధకంలో ఉన్న వాళ్ళని విడిపించడం ఇది సమకూర్చడం చెదరగొట్టడం అంటే ఏంటో తెలుసా సాతాను చేతిలో ఉన్న వాళ్ళని రక్షించకుండా అలాగే వదిలేయడం చూడండి యస్సు క్రీస్తు భూమి మీద దేవుని రాజ్యాన్ని స్థాపించడానికి వచ్చినప్పుడు సాతాను యొక్క రాజ్యం ఆయన ఎంతగానో ఓడించాడు ఆనాడు ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సాతానితో పోరాటం చేసి గెలిచారు మరి ఈరోజు క్రైస్తవులమైన మనము ప్రార్థన చెయ్యాలి పోరాటం చెయ్యాలి సాతాను చేతిలో బంధకంలో ఉన్న వాళ్ళని మనము ప్రార్థన చేసి విడిపించాలి ఎప్పుడైతే అలా విడిపిస్తావో నీ యొక్క ప్రార్థన శక్తి ద్వారా దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు వాళ్ళు విడిపించబడతారు ఈ విధంగా దేవుని యొక్క రాజ్యం లేక నువ్వు సమకూరుస్తావు అలా కాకుండా దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని గురించిన ఆసక్తి లేకపోయినా నశించిపోయే ఆత్మల పట్ల భారం లేకపోయినా దేవుని రాజ్యాన్ని వ్యాప్తి చేసే విషయాల మీద ఆసక్తి లేకపోతే నువ్వు చెదరగొట్టేవాడివే గుర్తుపెట్టుకో చెదరగొట్టేవాడు ఎవడు దేవుని రాజ్యానికి సహకారి కాదు వేకువ జామున లేచి ప్రార్థన చేయకుండా తన యజమానుని పోలి నడుచుకోకుండా ఇంకను చీకటి ఉండకుండానే ఇంకను చీకటి ఉండగానే ప్రార్థన చేయని వాడు వాడు దేవునికి సమకూర్చేవాడు కాదు చెదరగొట్టేవాడు ఇలాంటి చెదరగొట్టే అనుభవాలు మన కొద్ది సహోదరులారా ఒకవేళ చెదరగొట్టేవానుకో ఏమవుతుందో తెలుసా సాతానికి సహకరించిన వాడివి అవుతావు నువ్వు మాత్రం శుద్ధంగా నిద్రపోవచ్చు నువ్వు నిద్రపోయినంత కాలము సాతాను అనేకులను మింగేస్తూ ఉంటాడు బాధాకరం ఏంటంటే ప్రకటన పన్నెండు పన్నెండులో ఒక మాట చెప్పబడింది తనకు సమయము కొంచెమే అని తెలుసుకుని అపవాది గర్జించు సింహం వలె ఎవరిని మృంగుదనాన్ని వెదుకుతూ తిరుగుతూ ఉన్నాడు అయితే సమయం తక్కువని సాతానికి తెలిసింది కానీ నేటి క్రైస్తవ్యానికి తెలియకపోవడము చాలా బాధాకరం ఇంకను సమయం ఎంతో ఉన్నట్టుగా నిద్రపోతున్న ఈ క్రైస్తవ్యాన్ని చూసి దేవుడు చాలా ఏడుస్తూ ఉన్నాడు సహోదరులారా నీ శత్రువైన సాతాను అంత అలర్ట్గా ఉన్నాడు సమయం లేదు అందరినీ మింగాలని మరి అదే సమయం లేదు అందరినీ రక్షించాలన్న ప్రార్థన జీవితం నీలో లేకపోవడము క్రైస్తవ్యానికి ఒక గొడ్డల పెట్టు లాంటిది ఇది క్రైస్తవ్యానికి అడ్డుబండ లాంటిది దేవుని యొక్క దేహంలో పుండు లాంటిది ఇలాంటి క్రైస్తవ్యం ఇలాంటి దాన్ని దేవుడు ఎంత మాత్రం కూడా సహించడు సహోదరులారా దీన్ని మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలని ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అదే రీతిగా చూసినట్లయితే అపుస్తులు అందరూ కూడా దేవుని రాజ్యాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి వాళ్ళు ఎంతో వేకు జామున లేచి ప్రార్థనలు చేశారు ఏడతెగక వాళ్ళు ప్రార్థన చేశారు మీకు ఒక విషయాన్ని చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఒకవేళ నువ్వు ప్రార్థన చేయకపోతే ఏమవుతుందో తెలుసా మోసేతో దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు మోసే గనక రాకపోతే ఇస్రాయలీల సమాజం అంతా బంధకాలంలో కుంగిపోతూ ఉంది ఆ ఫరో చేతిలో నాశనం అయిపోయి ఉండేవాళ్ళు ఎవరు ఆనాటి ఇస్రాయలీలు ఫరో చేతిలో ఘోరంగా హింసించబడుతున్న వాళ్ళు ఒక రక్షకు 
దేవుడు కొరకు ఒక ఆదరణ కొరకు ఎదురు చూశారు మోసేతో దేవుడు ఎంత మాట్లాడిన ఒప్పుకోలేదు చివరికి దేవుడు కోపగించుకోవాల్సి వచ్చింది మోసేకి అలాగే యేసు క్రీస్తు ఈ లోకానికి రాకపోతే ఈ లోకమే నాశనం అయిపోయిండేది అన్నాడు మోసే దేవుని మాటకు లోపడ్డాడు ఇస్రాయేలీలైనటువంటి జనాలు బంధకాల్లో నుంచి విడిపించబడ్డారు ఈరోజు యేసు ప్రభు మన ముందుకు వచ్చాడు అనేకులకు రక్షణ దొరికింది ఈరోజు నువ్వు ప్రార్థన చేయకపోతే నీ ప్రార్థన వలన రక్షించబడాలని ఎన్ని ఆత్మల్ని దేవుడు నడిపించాడో ఎంతమందిని నీకు అప్పగించాడో వాళ్ళందరినీ నువ్వు హత్య చేసిన వాడివి అవుతావు ఎందుకంటే నీ ప్రార్థన లేనందువల్ల నీ ప్రార్థన ద్వారా రక్షణలోనికి రావాల్సినందువల్ల నీవు పోరాటము చేయనందువల్ల అనేకులైన ఆత్మలు నాశనం అయిపోయాయి దానికి నీవే బాధ్యుడవు నాకేం తెలీదు అని అనుకోవచ్చు కానీ జాగ్రత్తగా ఉండాలి నీ దేవుడు అంతరంగాన్ని చూసే దేవుడు అంతరంగాన్ని ఎరిగిన దేవుడు నీకు సమయం ఇచ్చాడు అవకాశం ఇచ్చాడు కానీ నువ్వు ప్రార్థన చేయడానికి మనసును సిద్ధం చేసుకోలేదు ఎంత మంది అయితే నశించిపోతారో నీ వల్ల వాళ్ళందరి ప్రాణాలకి నీవే కర్తవని గుర్తుంచుకో దేవుడు కారణాలు చెప్పలేదు కానీ మనం కారణాలు చెప్తాం దేవుని కంటే బిజీగా ఉన్నామంటారా సహోదరులారా భూమి ఆకాశాలకు సృష్టికర్త అయిన దేవుడే ఎంతో పరిపాలన చేసేవాడు బిజీగా ఉంటాడు మరి ఆయనతో పోల్చుకుంటే మన బిజీ ఏ పాటిది దీనిని మీరందరూ కూడా గుర్తుంచుకోవాలని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను సో కనుక ప్రియమైన సహోదరులారా ఈరోజు దేవుడు మీతో మాట్లాడిన మాటలు గుర్తుంచుకోండి నిర్లక్ష్యం మాత్రం చేయకండి దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని వ్యాప్తి చేయాలంటే నీ దేవుడు నీకు మాదిరికరమని చెప్పే పని అయితే నువ్వు క్రీస్తుని నమ్ముకున్నాను అని చెప్పాలని అనుకుంటే గుర్తుంచుకో ప్రార్థన చెయ్యని వాడు ఎడతెగక ప్రార్థన చేయని వాడు రోషంతో ప్రార్థన చేయని వాడు విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేయని వాడు దేవుని ఇంటిని గూర్చిన ఆసక్తిని లేనివాడు దేవుని రాజ్యంలో సమకూర్చేవాడు కాదు వాడు చెదరగొట్టేవాడు జతకాడు నాశనం చేసేవానికి వాడు జతకాడు అవుతాడు మరి నువ్వు ఎవరో సమకూర్చువానివో చెడగొట్టువానివో లేదా చెదరగొట్టువానివో నువ్వే తెలుసుకోవాలి యేసు ప్రభు ఇంతగా శ్రమపడినా ఆయన ప్రార్థనలో అలసత్వం చేయలేదు మనము గుండెలు బాదుకొని ప్రార్థించాల్సిన సమస్య ఇది కనుక సహోదరులార నశించిపోయే వాళ్ళందరి విషయాలలో మనము రోషంతో ప్రార్థన చేయాలి తెలుసుకో నీ కళ్ళ ముందే ఎంతోమంది నశించిపోతున్నారు వాళ్ళందరి ప్రాణాలకి మనం ఒక రోజు లెక్క చెప్పాలి దీని నుంచి తప్పించుకోవాలంటే దయచేసి వేకువ జామున లేచి ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించండి అలా చేయలేకపోతే మనల్నే సాతాని చేతులు బంధకాలుగా ఉన్నట్టు లెక్క ఆ బలవంతుని ఎదిరించాలంటే నువ్వు మరింత బలంగా మారాలి అపవాది కంటే మరిన్ని ఆయుధాలు ధరించాలి ప్రార్థనలో లోతులు లోతుగా నాటుకొని పోవాలి చెట్టు ఎలా అయితే ఎంత లోతుగా వేర్లను నాటుతుందో అంతరంగ జీవితంలో దేవునితో సహవాసంలో అంత లోతుగా నాటుకోవాలి అలా ఎప్పుడైతే నువ్వు చేస్తావో అలా ఎప్పుడైతే నువ్వు ముందుకు వెళ్తావో అప్పుడే దేవుని రాజ్యాన్ని వ్యాప్తి చేయగలవు నీ ఇంటిని కూర్చున్న ఆసక్తి నన్ను భక్షించుచుంది అన్నాడు యేసు ప్రభు నిజంగా నీకు అలాంటి మాట వర్తిస్తుందా నా దేవుని రాజ్యాన్ని వ్యాప్తి చేసేంత వరకు నాకు విశ్రాంతి లేదన్న ఆశ నీకుందా ఎంతసేపు నీ సొంత విషయాలేనా దేవుని రాజ్యాన్ని వ్యాప్తి చేసే ఆశ లేదా ఇలా ఆశ లేని వాడివి నువ్వు క్రీస్తుకి ఎలా అనుచరుడు అవుతావు యేసు క్రీస్తు అయితే తన తండ్రి రాజ్యాన్ని స్థాపించే వరకు ఆయన విశ్రమించలేదు ఎంత అలిసిపోయినా ఆయనలో ఉన్న ఆశకి ఆయనకి నిద్ర కనబడలేదు కొండలని లేదు మిట్టలని లేదు శ్రమలని ఏమీ లేదు ఆయన రాజ్యాన్ని వ్యాప్తి చేయడమే ఆయనకి ముఖ్యం మరి ఈరోజు నీకు కూడా ఎన్ని శ్రమలు ఎన్ని కష్టాలు ఎన్ని నష్టాలు ఉన్నా అన్నిటికంటే ముందుగా దేవుని రాజ్యాన్ని వెతకాలి సో దీన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలని ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడినట్లయితే దయచేసి మీరు ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి దేవుని క్షమాపణ అడుగుదాము తలలో ఉంచినట్లయితే ప్రార్థన చేద్దాం మహాగణుడు అయినటువంటి దేవ ఈరోజు మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు ఈ వాక్య భాగాన్ని విన్న సహోదరులని ప్రభు నీ చేతులకు అప్పగిస్తూ ఉన్నాను ప్రార్థన చేయకుండా చెదరగొట్టే వాళ్ళంగా ఉండకూడదు ప్రభు ప్రార్థన చేసి సమకూర్చే వాళ్ళంగా ఉండాలి నీ రాజ్యాన్ని సమకూర్చే వాళ్ళంగా ఉండాలి ప్రభు సహాయము చేయండి విన్న వాక్యము నిష్ప్రయోజనము కాకుండా వారి అంతరంగాలలో మీరు బలమైన సాధనాలుగా వాళ్ళని మార్చండి బలవంతులుగా మార్చండి సాతాను ఎదిరించే సహాయం చేయండి మీకే స్తోత్రార్పణలు చెల్లించుకుంటూ ఏసునామంలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్ క్రీస్తునందు ప్రియమైన వారికి వందనాలు వచ్చే వారము దేవుని రాజ్యంలోనే ఇంకొక అంశాన్ని నేను మీకు తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను అంతవరకు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక దేవునికే మహిమ కలుగునుగాక ఆ మెయిన్